。其实，除阿兰惹之梦后，帝君曾召天命使探问过他与凤九殿下的缘分。帝君询问天命仙者，方知他同殿下二人原本并无缘分，终生不得相见。那后来，又是有何故，产生了变数？是凤九殿下对帝君的执着，一心感动了上天。天命时竟与帝君与凤九的影子做出一桩姻缘，无奈却因西海二皇子无心的介入，那对影子本该是有缘人，走的却是无缘路啊！是神也托阿兰惹我。影子无来世。天命时便将那对影子的未尽之缘安在了帝君同凤九殿下身上，才有了你们的正经相见。只是，只是什么？只是依惯例，帝君探问过天命时需要改写，二位好不容易得来的缘分，却因这番探寻而改写，甚为可惜。帝君他如何说？帝君不为天命，也无需天命施舍。一心护着凤九殿下的这份缘，没想到天意难料，却在大婚前夕遭逢此事。天命仙者说的对，我与他只是缘浅，缘浅罢了。帝君，只是在用自己的法子护着这段缘罢了。也许他没有用对法子，但着实很用心，是不是？只是谁又能与天命相称？可他为何不同我说呢？是啊，帝君为什么一句话都不说呢？帝君比我们高明不知多少，焉能不知与殿下说清楚会让自己更快活？他为什么一句都不说呢？帝君在走前还担忧没有他护着，殿下过不了升上仙上神的劫数。诸多误会，帝君大概是怕殿下忧思，说清，殿下是否会负疚；不说清，帝君早就知道，以殿下的性格，便是怨他、恼他、怒他，也依然会过得很好。到了这一刻，已经是不可说话，也不能说。殿下，你的日子却还长。帝君求得不过，若他一去不回，不愿你永生负疚，殿下可知？可知有多难？帝君说他这些年过得不好时，殿下你又同他说了什么？重林。一位良人，披纱忘了心中愧，一份情。你给的东西我不要。直到这片温柔生伤痕，才知痛你的残忍。只怕你不用给我什么，我们已经两情。如落叶亲口承认，我曾傻傻的在看。帝君原本命小臣。在他羽化后，再将此物给殿下。但今日小臣所说所做，其实条条都违了帝君的令，也不在意这一条了。此剑，乃帝君拿他半心做成，即便他不在了，也不会消失，会永远护着殿下。帝君在最后时刻还想着为殿下做出这个戒指。殿下可曾想过，帝君是用什么样的心情做出这个戒指？殿下怎能不信帝君呢？你想要我怎么样，小白？我听说，剖心为证，才能证明一个人对另一个人的情谊。我姑姑跟我说，在凡间十分流行，剖心示人，才能证明你对这个人的诚心有多深。我妄自揣测，帝君这次是抱了赴死之心对付淼落，他不打算回来了。
但为何不同我说？帝君太了解殿下的性子了，若是殿下知晓这一切，必定陪他赴死。然而这是帝君绝不愿意的。都是为了我，都是为了。帝君知晓自己重伤，势必提前羽化。但殿下来日方长。为了让殿下好好活着，他才宁愿让殿下担心，也要瞒着殿下呀。不可能，不可能。粗心那么大，他不可能不想让我陪着他一起去。说什么来日方长，让我更好的生活。他那么喜欢我，他才不希望我过得更好。他巴不得让我陪着他一起去死。如之随他一只手，若我曾在你，请记得，你最好是这么想，不让我跟你没完。真的剖了半个心来给我做戒指，帝君不能就这样羽化。周雷，我要去见帝君一面。看这漫天的陨星，怕是来不及了。怎么会来不及？天明只是说我们没有缘在一起，但是我们死在一起的缘分总是有的吧？帝君要和淼露同归于尽，也总该有个决战之处。您和知晓，他们此时究竟身在何处？看星辰陨落的地方，帝君此时应该是在梵音谷。如果现在赶过去，也许还能见帝君最后一面